ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਬੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਹਿਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪਾ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਾਬੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਰੇਡ ਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਡਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸਨੇ 90 ਦੀਆਂ 23 ਚੌਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਬੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਦੂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੋਤਾ ਜੀ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੈੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਦਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਲਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ 
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਮੋਪੈਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤਾਂ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਪਿਆਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਘਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਂਗੂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾ ਆਜੇ ਭੇਜਣਗੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਈ ਸਾਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 11:00 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ ਯਾਰ ਐਸ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਮਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜ਼ਕਾਮ ਆ ਜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਲ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੜ ਤੋਂ ਘੜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਟ ਸੋਈ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਘੜ ਗਏ ਸੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਹੋਮੋਪੈਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਆਰਟੀਆਂ ਇਹ ਘਟਾ ਲੈਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਕੋਈ 300 ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਲਾਉਣਾ ਬੁਖਾਰ ਤਾਰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਕੋਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਚੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਪੋਲੋ ਚ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਐਮਸੀ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਡੈਂਗੂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਂਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਸੌਡੇ ਸੌ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਇਦੂ ਸਾਤ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕੀ ਕੀ ਸਚਾਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਈਵਨ 